தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பேராலே ஆமேன் இன்று செப்டம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதி இன்று திருச்சிறுவையின் மகிமை பெருவிழாவை நாம் சிறப்பாக கொண்டாடுகின்றோம் சிலுவை என்பது நமது மீட்பின் சின்னம் கடவுளின் உச்சக்கட்ட அன்பின் அடையாளம் இந்த சிலுவையே நாம் கிறிஸ்தவன் என்பதற்கு அடையாளம் நாம் எதை செய்தாலும் சிலுவை அடையாளம் அறிந்த பின்பே தொடங்குகிறோம் அது கடவுளின் அருளை பெற்றுத்தரும் என்று நம்புகிறோம் அந்த அருள் நம்முள் எப்போதும் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி அதை நாம் எப்போதும் அணிந்து கொள்கிறோம் ஆனால் ஏறக்குரிய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிலுவை என்றால் மக்கள் ஓடி ஒளிந்தார்கள் ஏனென்றால் அது அவமானத்தின் சின்னமாக கருதப்பட்டது குற்றவாளிகளை தண்டிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு கருவியாக இருந்தது அது ஒரு உச்சகட்ட அவமானத்தின் சின்னம் அப்படிப்பட்ட சிலுவையை இயேசு தானே சுமந்து சென்று கல்வாரி மலையில் அறையப்பட தன்னையே நமக்காக கையளித்தார் கிறிஸ்தவர்கள் அனைவருக்கும் மீட்பை கொடுப்பதற்காகத்தான் அவர் அவ்வாறு இறந்தார் என்பதை அனைவரும் நம்பினார்கள் ஆனால் அவருடைய சாவு மிகுந்த கொடூரமாகவும் அவமானமாக இருந்ததால் சிலுவையை தங்களது அடையாளமாக பயன்படுத்த அவர்கள் பயந்தார்கள் ஏறக்குரிய முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கான்ஸ்டன்டைன் என்ற அரசன் தன்னை கிறிஸ்தவராக அறிவித்தார் அதன் பின்புதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை மாறியது சிலுவை கிறிஸ்தனுடைய அடையாளமாக கருதப்பட்டது அவர் கிறிஸ்தவனாக மாறியதற்கு காரணம் அவர் தன்னுடைய வாழ்விலே திருச்சிலுவையின் மகிமை என்னவென்று உணர்ந்திருந்தார் ஒருவரை போருக்கு செல்வதற்கு முந்தைய நாள் போரிலே வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் என்று கிறிஸ்தவ கடவுளிடம் ஜெபிக்கிறார் அந்த இரவு கனவிலே இந்த சிலுவை அடையாளத்தையும் அதன் கீழ் இந்த அடையாளத்தினால் வெற்றி பெறுவாய் என்று எழுதியிருந்ததையும் காண்கின்றார் உடனே மறுநாள் போர் போருக்கு செல்வதற்கு முன்பாக கொடிகளில் சிலுவை அடையாளத்தை வரைந்து போருக்கு செல்கிறார் மிகுந்த வெற்றியோடு திரும்பினார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகுதான் முழுமையான மனமாற்றம் பெற்றார் இந்த திருச்சிலுவை எதை உணர்த்துகிறது அவமானத்தை அன்று தண்டனை அன்று அடிமைகள் என்பதை அன்று மாறாக நீங்கள் விண்ணகத்தின் உரிமை குடிமக்கள் இயேசுவின் பாடுகளினால் மீட்டெடுக்கப்பட்ட மக்கள் என்றும் இறைமகன் இயேசு மனிதனானார் இந்த சிலுவையின் மீது தன்னை நிரந்தரமாக ஒரே பணியாக கையளித்தார் எனவே கடவுள் உயிருடன் மீண்டும் எழுப்பி அவரை மகிமைப்படுத்தினார் என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது இந்த விழாவை கொண்டாடுவது எவ்வளவு பொருத்தமானது அர்த்தமுள்ளது என்பதை இந்த வாசகங்கள் நமக்கு மிக அழகாக எடுத்துரைக்கிறது ஆண்டவரின் வீர்த்தகு செயல்களை மரகா மறவாதே பொதுவாக இந்த மீட்பு செயல்களை இரண்டு நிலைகளில் நாம் காணலாம் ஒன்று பழைய ஏற்பாட்டிலே கடவுள் அடிமை தினத்திலே வாழ்வந்த அந்த இசீர் மக்களை வாக்களிக்கப்பட்ட காணா நாட்டுக்கு அழைத்து சென்று உரிமை குடிமக்களாக அவரை அவர்களை ஏற்படுத்தினார் இரண்டாவதாக புதிய ஏற்பாட்டிலே பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலே வாழும் மனிதர்களை சாவின் பிடியிலிருந்து மீட்டு வான்மீட்டு நிலை நிலைக்கு கொண்டு வந்து அழைத்து செல்வது இந்த முதல் நிலையிலே இசீர் மக்களை விடுவிக்க கடவுள் பற்பல நேரங்களிலே அற்புதங்களை செய்கிறார் மிகுந்த போராட்டத்தோடு அவர்களை மோசையின் வழி நடத்துதல் மூலமாக விடுவித்து அவர்களை வெளியே கொண்டு வருகிறார் இரண்டாவது நிலையிலே கடவுள் தன் மகனையே அடிமை வடிவை ஏற்று சாவை ஏற்கும் அளவுக்கு அதுவும் அவமானத்தின் சின்னமாக கருதப்பட்ட அந்த சிலுவை சாவை ஏற்கக்கூடிய அளவுக்கு கடவுள் தம்மையை தாழ்த்தி கொண்டார் மனிதனாக பிறந்து மனித மனிதனின் துன்பங்கள் அனைத்து ஏற்று மனிதரிலும் கடலில் உள்ள ஒரு அடிமை போன்று சிலுவையை தானே சுமந்து சென்று பால் நிலத்திலே மோசையால் பாம்பு உயர்த்தப்பட்டது போன்று மானிட மகனும் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்று கூறி தன் உயிரையே நமக்கு மீட்புக்காக பலியாக்கினார் அன்று முதல் அவமானத்தின் சின்னமாக கருதப்பட்ட சிலுவை மீட்பின் சின்னமாக 
வான்மீட்டின் வழிகாட்டியாக திகழ்தல் சிறுமையை உற்று நோக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் கடவுள் நமக்காக செய்த அவரின் மீட்பு செயல்களை நமக்கு நினைவுபடுத்தி இறைமகன் இயேசு சென்ற அதே வழியிலே நாமும் நடக்க நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறது ஆனால் நம் பல வேலைகளிலே அந்த இஸ்ரேல் மக்களை போல வணங்கா கழுத்தினராய் இறுகி உள்ளத்தினராய் மீண்டும் மீண்டும் அவருடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு சென்று விடுகிறோம் ஆண்டவர் செய்த அந்த செயல்களை நாம் மறந்து விடுகிறோம் அன்புக்குரியவளே திருச்சிலுவை மகிமையின் விழா ஒரு நன்றியின் விழா கடவுள் நமக்கு செய்த உயர்த்துக்கு செயலை நன்றியினோடு நினைத்து பார்க்கும் ஒரு நன்றியின் விழா இந்த நன்றியை நாம் எவ்வாறு காண்பிக்க போகிறோம் ஆண்டவர் தம் வியத்தகு செயல்களை இன்றும் பல மனிதர் மூலமாக செய்து கொண்டே தான் இருக்கிறார் நம்முடைய பெற்றோர் உறவினர்கள் சகோதர சகோதரிகள் நண்பர்கள் ஆசிரியர்கள் என் எத்தனையோ பேர் நம்முடைய வளர்ச்சிக்காக உதவி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவற்றை இன்று நன்றியோடு நினைத்து நினைத்து பார்க்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் மத்திய நட்சதி பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வருஷத்திலே என்னை பின்பற்ற விரும்பும் எவரும் தன்னலம் துறந்து நாள்தோறும் தன்னுடைய சிலுவையை சுமந்து என்னை பின்பற்றட்டும் அவர் சென்ற வழியிலே நாம் செல்வதை விட மேலான நன்றி எதுவுமே கிடையாது என்னை நம்பி அன்றாட வாழ்விலே நமக்கு வருகிற அந்த சிலுவைகளை மகிழ்ச்சியோடு துன்பங்களை மகிழ்ச்சியோடு நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் சிலுவை வெற்றி அடையாளம் நம்முடைய துன்பங்களை ஏற்பதும் தோல்வியை தழுவதற்கு அன்றி வெற்றி அடைந்திடவே சிலுவையை நம்பிக்கையோடு நாம் உற்று நோக்குவோம் எனில் இனி சிலுவை அவமானத்தின் சின்னம் அல்ல மாறாக வெற்றியின் சின்னம் ஏசு மகிமைப்படுத்தப்பட்டதின் அடையாளம் ஏசுவை சுமந்ததால் சிலுவையும் மகிமைப்படுத்தப்பட்டது சிலுவைகளை நாம் சுமந்தால் நாமும் மகிமைப்படுத்தப்படுவோம் என நம்பிக்கையில நம்ம அன்றாள வாழ்விலே வரக்கூடிய அந்த துன்பங்களை சிலுவைகளை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த அருளை மாசனை கேட்போம் சிலுவை திருச்சிலுவை அன்பின் திருச்சிலுவை நம்மை காக்கும் தெய்வம் தொங்கும் சிலுவை வாழ்வை கொடுத்துடுமே பாவம் போக்கும் உயிர் சிலுவை நம்முடைய வாழ்வை நலமாய் மாற்றிடுமே சிலுவையை உற்று நோக்கி நம்முடைய அன்றாட வாழ்வுகளை நாம் சந்திக்கிற துன்பங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டுடைய பாதத்தை ஒப்புக் கொடுத்து நன்றியோடு இந்த பாடலை பாடி ஜிமிக்கலாமா கடவுள் வடிவில் விளங்கிய இயேசு கடவுளுக்கு இணையாக இருக்கும் நிலையை வலிந்து பற்றி கொண்டிருக்க கருதவில்லை தமையே வெறுமையாக அடிமையின் வடிவை ஏற்று மனிதருக்கு ஒப்பானார் மனித உறவில் தோன்றி சாவை ஏற்கும் அளவுக்கு அதுவும் சிலவை சாவை ஏற்கும் அளவுக்கு தனையே கொடுத்தார் இந்த நாள் திரு சிலுவையினுடைய மகமையை கொண்டாடுகிற நாளில் நம்முடைய வாழ்வில் இந்த சிலுவை தான் நமக்கு மீட்பை கொண்டு வரும் என்பதை நாம் உணர்வோம் கஷ்டம் இல்லாமல் துன்பம் இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்வு கிடையாது இது இந்த நாளில் சிலுவை திரு சிலுவை அன்பின் பெரு சிலுவை நம்மை காக்கும் தெய்வன் தொங்கும் சிலுவை வாழ்வை கொடுக்கும் சிலுவை இது நாளில் சிலுவையை நாம் உற்று நோக்கி இந்த கல்வாரி மலையிலே நமக்காக உயிர் கொடுத்த இயேசுவை நாம் பார்ப்போம் திரு சிலுவையில் நம்முடைய துன்பங்களை ஒப்புக் கொடுத்து இந்த நாளில் சிறப்பாக நாம் சிவிக்கலாமா வந்தாலும் நம் தேவன் நமக்காக சிலுவையை மறித்தார் உன்னையே தானே வார்த்து கொடுத்தார் அந்த தெய்வன் இது நம்ம ஒருவரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த தெய்வனை உற்று நோக்கி நம்முடைய வாழ்வில் நாம் சந்திக்கிற துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் வியாதிகள் வேதனைகள் கவலைகள் கண்ணீர்கள் இடர்பாடுகள் எல்லாவற்றையும் ஈசுவின் அந்த சிலுவை பாடுகளோடு ஒப்புக் கொடுத்து இந்த சிலுவை தான் நமக்கு 
இந்த சிறுமையை வழியாகத்தான் நமக்கு மீட் உண்டு என்பதை உணர்ந்து இந்த கஷ்டங்கள் வழியாகத்தான் நமக்கு மகிழ்ச்சி உண்டு என்பதை உணர்ந்து இறைவு இந்த நாளில் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாக ஆஸ்வதிக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து நாம் வஞ்சூடு ஆண்டுடைய கலரை ஒப்புக் கொடுக்கலாமா மகிழ்ச்சியோடு <laughs> ஆண்டவரை அந்த வலுவை தாங்க ஆண்டவரை என்னை கைவிட்டாதங்க ஆண்டவரை எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் உண்மை விட்டு நான் பிரிந்து விடாமல் உண்மையுடைய வழியில் உண்மையை பாதையில் பயணிக்கணும் இந்த நாள் இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ஹோலி கிராஸ் டிவி மற்றும் பல குழுக்களிலிருந்து பல இடங்களிலிருந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரை என்னுடைய வாழ்வில் கஷ்டம் வர்றப்ப உண்மையுடைய அந்த திருச்சிலவை உற்று நோக்கி ஆண்டவரை உண்மையை வழியில் நான் பயணிக்கணும் இந்த மாநாட்டுகள் எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவரும் கிறிஸ்து வழியாக உண்மையை திருப்பார்த்து பூ ஜெபிக்கிறோம் வல்லமையுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே எல்லாம் இருக்கும்படி இறைவன் தந்தை மகன் தூய் ஆவி நம் அன்றாட வாழ்க்கையிலே நாம் சந்திக்கிற அந்த சிலுமைகளை மனம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனபக்குவத்தை மனதே தந்து நிறைவாக நம்மை ஆசை வதிப்பாராக